हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे विल डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन तो इसमें हम क्या करें कि व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस देन रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड और पार्शली पोलराइज्ड देखिए जब हम किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करते हैं एट सम एंगल ऑन अ सर्फेस हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू तो उसमें क्या होता है कि जो आपको रिफ्लेक्ट होकर लाइट मिलती है ना वो अनपोलराइज्ड भी हो सकती है पार्शली पोलराइज्ड भी हो सकती है और वो क्या हो सकती है कम्प्लीटली पोलराइज्ड भी हो सकती है अब वो किस बात पे डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस पे यानी जो आपने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंस की है सरफेस के ऊपर वो किस एंगल पर इंसिडेंस की है इस बात पर ये कंडीशन डिपेंड करती हैं लेट मी शो यू हाउ देखिए अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो या तो ज़ीरो डिग्री है या नाइन्टी डिग्री है तो जो आपकी लाइट है वो अनपोलराइज रहेगी दैट इज़ वो पोलराइज नहीं होगी लेकिन अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो इन बिटवीन ज़ीरो एंड नाइन्टी जैसे कि ज़ीरो और नाइन्टी के बीच में है कोई एंगल है तो उसमें क्या होगा जो आपकी लाइट है वो पार्शली पोलराइज हो जाएगी कम्प्लीटली नहीं लेकिन पार्शली पोलराइज हो जाएगी अब तीसरी सिचुएशन आती है कि हम क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस चूज करें कि जिस पे हमारी जो लाइट है वो पूरी की पूरी कम्प्लीटली क्या कहें हम पोलराइज हो जाए तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल ब्रिस्टर एंगल क्या है ब्रिस्टर एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे अगर आप इंसिडेंस uh, कराएं अपनी अनपोलराइज लाइट को किसी भी सरफेस पे तो आपको जो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वो क्या मिलेगी कम्प्लीटली पोलराइज मिलेगी और ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं ब्रिस्टर एंगल और उसे हम आई पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल भी बोलते हैं और पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारी अनपोलराइज लाइट कम्प्लीटली पोलराइज होके मिले हमें आफ्टर रिफ्लेक्शन तो उसके लिए हम कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे उसे इंसिडेंट कराना पड़ेगा दैट इज पोलराइजिंग और ब्रिस्टर एंगल पे तो अब ब्रिस्टर लॉ दिया गया है ब्रिस्टर एंगल के बाद और ये लॉ क्या कहता है कि वेन एन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट एट अ पोलराइजिंग एंगल पोलराइजिंग मीन्स ब्रिस्टर एंगल एट एन इंटरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू म्यू सॉरी द रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुली पोलराइज प्रोवाइडेड ये कंडीशन जब आपकी सेटिस्फाई हो दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू टेन आई पी दिस आई पी इज ब्रिस्टर एंगल दैट इज टेंजेंट ऑफ ब्रिस्टर एंगल यानी आपने क्या करना है कि जो इस लॉ के अनुसार जब आप अनपोलराइज लाइट को किसी भी पोलराइज एंगल पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट करते हैं कहाँ इन एट द इंटरफेस एट द सरफेस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू तो उसका आफ्टर रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या होती है फुली पोलराइज होती है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड मीन्स कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए दैट इज म्यू इज इक्वल टू टेंजन ऑफ टेंजेंट ऑफ द म्यू शुड बी इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द ब्रिस्टर एंगल दैट इज या फिर पोलराइजिंग एंगल आई पी लेट मी शो यू हाई हाउ सॉरी लेट मी शो यू हाउ तो वी हैव दिस फिगर जिसमें हमने क्या किया है ए ओ को हमने दिखाया है इंसिडेंट रे विच इज इंसिडेंट एट दिस सर्फेस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है आई पी है दैट इज पोलराइजिंग एंगल पे इसे इंसिडेंट किया गया है और जो लाइट आपको मिल रही है वो ये क्या है ओ बी क्या है एक रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है आपको और एंगल हमें जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता ही है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है तो यहाँ दोनों ही सेम होंगे आई पी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज पोलराइजिंग एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा पोलराइजिंग एंगल ही होगा और उसमें हमने एक और रे दिखाई है जो कि क्या हो रही है आपकी रिफ्रैक्ट हो रही है मीन्स तीसरी दूसरे मीडियम के अंदर आकर के रिफ्रैक्ट हो रही है ओ सी इज द रिफ्रैक्टेड वे तो अब यहाँ जो दिखाया गया है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है दैट इज ओ बी और जो आपका रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट है वो दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है दैट इज उनके बीच जो एंगल है वो क्या है नाइन्टी डिग्री है तो अब हम इसे जो आपका जो लॉ था ब्रिस्टर लॉ उसे हम एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली डिराइव करेंगे तो देखिए उसके लिए क्या है कि जो आप जैसे कि मैंने बोला दोनों क्या है नाइन्टी डिग्री पे हैं आपके कौन कौन से कंपोनेंट री रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड क्या है इसमें बी ओ वाई क्योंकि ओ बी आपका रिफ्लेक्टेड रे है तो जो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बी एंगल बी ओ वाई ओ एंगल बी वाई के बीच में ये हो गया और रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट कौन सा है आपका ओ सी तो उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है वाई ओ सी तो वाई ओ सी इन दोनों का सम हमने कितना बताया है नाइन्टी डिग्री है इसे मैं फर्दर अगर रिप्रेजेंट करूँ लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ बी ओ वाई को इन टर्म ऑफ ब्रिस्टर एंगल 
तो बी ओ वाई हमें पता है कि ये जो कंप्लीट है आपका क्या होता है नाइन्टी डिग्री होता है इसमें अगर ये वाला पार्ट आपका पोलराइजिंग एंगल आई पी है तो रिमेनिंग क्या होगा नाइन्टी माइनस आई पी तो आपका जो बी ओ वाई है वो क्या होगा नाइन्टी माइनस आई पी सिमिलरली वाई ओ सी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वाई ओ सी को मैं कैसे क्योंकि ये रिफ्रैक्टन एंगल बना रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है तो ये कंप्लीट नाइन्टी है तो नाइन्टी माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका क्या आ जाएगा वाई ओ सी जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ऑन सिंप्लीफाइंग यू कैन एक्सट्रैक्ट द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन तो ये कुछ इस तरह आएगा नाइन्टी माइनस आई इसके बाद हम क्या करें कि स्नेल्स लॉ लगाते हैं स्नेल्स लॉ का हमें पता है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आता है हमारा आता है म्यू दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है इस एक्सप्रेशन में जब हम क्या करें आई को आई पी पोलराइजिंग एंगल से रिप्रेजेंट करें सब्सटीट्यूट uh, करें और आर को हम क्या करें नाइन्टी माइनस आई पी जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था वो पुट करते हैं उसके बाद हम जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास वो साइन हो जाएगा और ये जो नीचे आपका एक्सप्रेशन है वो आपका क्या बन जाएगा कोस आई पी के अंदर चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम टेन ऑफ आई पी दैट इज़ टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल विच इज़ इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सो दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर द ब्रेस्ट लॉ जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी की क्या कंडीशन थी कि जो आपकी लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो कम्प्लीटली पोलराइज हो तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए जो टेंजेंट है पोलराइजिंग uh, एंगल का वो किसके बराबर होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होना चाहिए ऑफ द मीडियम दैट इज न्यू सो दिस इज ऑल अबाउट द बिरेस्टर एंगल एंड द बिरेस्टर लॉ Uh, hope you like the video so if you like it don't forget to subscribe my channel science analytica thank you